നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് കർത്തൃദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം ദൈവജനത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ സൂമിലൂടെ പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മധ്യ വന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രിയ കർത്തൃദാസനാൽ മുഖാന്തരങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായി എല്ലാം വളരെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ പട്ടണത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആർ സി എ ജി ചർച്ചിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനും ദൈവവേലിക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കാനും ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടോടെ ദൈവദാസനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഫാസ്റ്റർ മാത്യു ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരെയും കർത്താവിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ കർത്തൃദാസനാണ് ആ ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഈ സൂം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരാനും ഞങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായ വചനം പങ്കുവെക്കാനും കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു വളരെ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നല്ല ആത്മീക ബന്ധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ജോർജ് ഉട്ടിച്ചാനെ ഞാൻ സൂമിൽ ഇവിടെ കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ പിതാവിന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ കർത്തൃദാസൻ മലബാറിൽ കർത്താവിന് വേലിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ആഹ്വാനമാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂക്ഷയും ജീവിതവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിൽ പ്രിയ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെ കുടുംബമായി അമ്മാമയുടെയും ഒരു തലയുടെ അല്പം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ അമ്മാമ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ആ വെരി ഗുഡ് കാണുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പല സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ വന്ന മുഖപരിചയമുള്ള പലരും ഈ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ വന്ദന ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നമുക്ക് അല്പസമയം ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഇടവരുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത ആത്മീക മീറ്റിംഗിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അയക്കുകയും നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൂത് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വേദഭാഗം ഒരു വചനം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കടന്നു വരാം അതിനാധാരമായി നാം വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലെമൻറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ ആ വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാതെ അറിയാം നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ആരും മുൻവിധിയോടു കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ ഗ്രിഗരി എന്ന ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആനയ്ക്ക് നീന്തുകയും ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാ അതൊരത്ഭുതമാണ് ആനയുടെ വലിപ്പത്തിനും ആനയുടെ കനത്തിനും അനുസരിച്ച് ഈ നദിയിലൂടെ ഈ ദൈവവചനം വന്ന ഈ നദിയിലൂടെ അതിന് നീന്താനുള്ള അത്ര ആഴം ഇതിനകത്തുണ്ട് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനും എത്ര വലിയ അറിവുള്ളവനും ഈ വചനത്തിലൂടെ കടന്നാൽ നമ്മുടെ കാലത്താത്ത ആഴം ഇതിനുണ്ട് അതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവരും അതേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീയ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാം ദൈവവചനത്തിന്റെ പോഷണം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവോ ജ്ഞാനമോ നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യമോ ഒന്നും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഒരു മുൻവിധിക്ക് അത് കാരണമാകാതിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രി സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ വിലാപകട പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യഹോവേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി
that we may be re restored. Renew our days as of old. Nyangal ke pandat teru bole, uru nali ne, madakit terana me, pudikit terana me, yanna hatan de prarthana. Dewetan istotram. Inde ratri, wawasatinu prarthani kimbendi, samayam berdi riche, dayu moga manusi kena. Ella dayu makelodu, amir nyan praram bhavai tor pijatay. Ia itu perhatian orang orang, ia adalah agresif orang orang. Dewa tindak diri muka ti, nuki, dewa syabdat ini berindi, kadur tiri kena perih putar ini, kereta ini di malam, nama orang samsari kian orang. Adik hari ini tindak, uru vali agresif mai, uru vali agresif mai, ada nata uru thari mai, jiwa tiri hati kena, dewa maklum terapi hari orang, kereta ini nama kita ni cewa mai, nalle agresif orang le, sahdi pucuk teri katan ni cewa, dewa tindak stopram. Bilangan mana dalam buku agam, yang ada ini percaya terlebih lagi gunung, kadang tu bawa nak agresif juga tidak. Namun kerja, wajah mana rasanya, urus percaya terlebih lagi orang ini peace, ini buku agam ini itu dengan, adun itu perlu dengan bilangan mana, mana bilangan mana, ah sengir ah ini buku agam ini ada perasaan pertama perayaan, urik ada tu, dewi betul dewi betul ini berindi, atni sama ada mesuapi ciri nomor, kerik kereta boleh ayat turun na, urik perayaan ini tidak jadi terap, jangan di kalau ada minbil. Abimana tu orang telah ujar tu ni mana dewi bajanam, jadi kalau orang mumbil hari mas sabat terbaik tu orang bajanam, puni kalau tu samarupti udah hari kiamun dah, dewi betul ni setor, adun dah nanmi ani bumi cia, pushti ani bumi cia, amin jenam, inna bishap kau kunda, wajib telah kel, amin madit cibi udah mesti, hati gama yum, bauhi gama yum, dewi bajanat tu ni sambab cia, apa je yang ngalude, beda ngalude, para je yang ngalude ni baca telah tu, dewi betul orang tu bhaktan dah, nila bili ana. Bila abang ngalor ada buku agam, ini jatri, yang dewi orang keluar itu beri uno, beri potong beri, kerja yang nonda, hari dewi waktu orang itu melalui licit tuanu, abade yang lah, orang maribudi, surga yang kalpi licit tuanu, ada amna, kami ini, kami abang ngah fakta ni mat ramal ya, ini jatri, abang ngah dewi waktu ni setor ram, ada ramah dili guna guna, sekunder ramah dili guna guna, ini sabda ngeri kena, dewi orang keluar itu ada il, kerja yang takar na, ulam nonda, dewi orang, yang ngalor ada para aja ini, yang ngalor tiri cari uno. Yang kita buat segel, yang kita tiri ceri umu, yang kita korin nalla galah, pandat tu nalla galah, mada kit terana mana, ulam nandu prarti kena, orang alim gilu undang gil, ini ratri perdi cikgu warga unda, ini jangan farayu, adi wajan tin da bin bela tilana, adu di jangan bayu makhluk udah bandu makhluk nade, ini benda prava aja gin, ulam takar mana, kerana yang muringi, bila tu udah gali kena, udah prarti ni ada jauh, wai kena de, bayu me, ni anggalai mana, mada kiri beri terana me. Restore us to you, all Lord. Do you me? Yangal ningle ek unnu madakki vari thalam. Restoration enna e vakin di artham. Amen. Manusya kiri pol. Bring back to a former state enna or ashe mana kurdilim. Amen. Peribahas segalil manusya kiri pol. Yangal kunda irunna pandatte iris tiri ilike. Pandatte or avaste ilike. Do you me? Yangal unna madakki kundu vari thalam. Do you me? Tenis totra. Beliau terus terang, puru mesti dihilangkan, punya stabil juga, madak kiri berita, yang nak kian awak kini arah tak? Ini ratri, ayah lah asyik yang kalau kita cerna, urut cinta yang mana, yang dewa mak kalau urut bandung urut kena, nama ker, beri madangnya berapa, hari semalam, dewa sape ke, dewa jenat ini, beri madangnya berapa, hari semalam, dengan kalau anda, hari yang nama kunda agen, nama budi, kereta ini, yang kalau kiri madangnya berapa ini, hari wajib itu unda, hari lek ini yang kalau madak kiri itu nama, yang itu kami kalau hilang, aduh sambari kian dah dengar, dewa wajan itu le, cila, amin wakil kalau urut Bilau maklui, awalnya nanti lagi ke mana ikan ana, kereta hari ini apa ada, ini rata hari ini ke, ni organ baru ni jual ada, abdi am, nama lama madang ni beranda ada, nama lama ini gelik ni tu boleh, kebab am, puru orang orang ni hari esok tu lagi ada, orang orang ni nama lama parah ini, puru bigar, am parah mana, cila sami beran ni nama lama pergi dengan ni lagi ke mana, ada ok, madang ni beran ini bahag mai, abdi ni ke dah ini bahag mai, warna ka. Pache, ame ulil tata tata, bahagian mandalan ni lalu mat teramudin dengan ame perih fara laya, uberi pelawa maya, uru bigar peragaan yang mana, dewa sabik ini nali ni lalu, abisnya mai ni kena marit, agama ya, orang beri guru bandar teri kena dewa sabik ini umuli kena, pandat teri ni ok, uru free ini nama kondo, dewa sabik ni kundum, aduh nasta pati dona teri kena dona ni lalu. Dewa tanah setor, saya ni pun bandar kos terlibat ni cuma lama, urut bandar kos tegar lama. 
തലമുറകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഗ്രന്ഥകോസ്റ്റിന്റെ ഇല്ലായ്മയുടെ നാളുകളിൽ ഈ മാർഗത്തിൽ പുറന്നു വീണ് ഇതിന്റെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പുരോഗതികളും അഭിവൃദ്ധികളും എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമാകാനും കൃപയാൽ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പണ്ട് ഗ്രന്ഥകോസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രെയിമിനൊന്നും ഇന്ന് വലിയ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അന്നത്തെ ഫ്രെയിമുകളെല്ലാം ഇന്ന് വലിയ കേടുകൂടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അമേൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിന്റെ സത്തയാണ് അതിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് അവിടേക്കാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഒന്ന് മടക്കി വിളിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആരാധന ഇന്നും നമുക്കുണ്ട് അന്നത്തെ അമൻ അന്യഭാഷ അല്പമോ അധികമായി ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ ഇന്നും അതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ എല്ലാം അറ്റുപോയിട്ടില്ല അന്നത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ വെള്ളിയാഴ്ച അത് കൃത്യമായി അവൻ ദിവസം പോലും മാറാതെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച സഭായോഗമെന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കുഴപ്പം കൂടാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രെയിമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ദൈവവുമായുള്ള ആഴമായ ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ ഉലച്ചിലുകൾ സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അപ്പനായ സലോമോൻ രാജാവിന്റെ പൊൻ പരിചയയുടെ സ്ഥാനത്ത് രഹബയാമിന്റെ താമ്പര പരിചകൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പനായ ചലോമോന്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ അമേ അവർ വെച്ചിരുന്ന പൊൻ പരിചകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അതിനെയൊക്കെ ശത്രു അവഗരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ രഹബയാം ആ സ്ഥാനത്ത് താമ്ര പരിചകളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തേതുപോലെ പരിചയ അവിടെയുണ്ട് പൊൻ പരിചയ്ക്കും താമ്ര പരിചയ്ക്കും ഏകദേശമൊക്കെ കളറ് തുല്യമാണ് ഏകദേശം കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഗുണത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി രണ്ടെയും ഒക്കെ ഒരു പറയുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരുപോലെ ബന്ധക്കോസ്റ്റിന്റെ ഐശ്വര്യമായ ഒരു സത്തയിലേക്ക് അതിന്റെ ജീവനിലേക്ക് അതിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് അതിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രമാണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിലേക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാത്ത ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ സത്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു ജനതയെ സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രി അന്വേഷിക്കുക പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ പണ്ടത്തെ നല്ല നാളുകളാണ് ഞങ്ങളെ അവിടേക്ക് നീ മടക്കി വരുത്തണമേ സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ കേവലമായ ബാഹ്യമായ ഏതെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് കൈമോശം വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം പ്രവാചകൻ കണ്ണുനീരോടെ പറയുകയാണ് Restore us to you, O Lord. Nyangale, ningaleke, onnu madakki varithaname. Inna ratri, varshangal oda padakkavum, parimbirivum ulla, anegan deyyomakkal, yenne kelkan oda merikariya. Vaivathane stotram, patshe, yan deyyomakkal oda parayyumnu, vaivathane stotram, priyare, ee ratri, namukkun nalamai, parishodhikya endadhe, deyyomakkum, namumai ulla, വ്യക്തി പരമായ ബന്ധം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയെന്നൊന്നും അല്ല ദൈവമായി നമുക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നല്ല ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറന്നെന്നല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ തീർന്നു എന്ന് ഒന്നും ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതായിരുന്നില്ല ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒരു സ്വയശോധനയോടെ ഒരേറ്റുപറച്ചിലൂടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരട്ട് കർത്താവെ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഇന്നും സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഇന്നും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ആരാധന ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അമനായമായ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ ഉള്ളം മുറുങ്ങിയ അന്നത്തെ ഒരു ആത്മീക അനുഭവത്തിലേക്ക് ആദ്യം മടങ്ങി വരേണ്ടത് ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലേക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവം മക്കൾ ദൈവത്തോട് പ്രവാചകരോട് ചേർന്ന് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട കർത്താവ് ദൈവത്തിങ്കലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു മടങ്ങി വരവുണ്ടാകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ദൈവവുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെയാണ് മടങ്ങി വരവിന്റെ തുടക്കം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തോട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെ ഈയോബിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈയോബിന്റെ ജീവിതവുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന്
ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ അതിന് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഞങ്ങളെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈയോട് പറയുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അയ്യോ പണ്ടത്തെ മാസങ്ങളിലെ പോലെ ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോന്ന നാളുകളിലെ പോലെ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈയോ പറയുകയാണ് പണ്ടത്തെ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തെ അവൻ ഇന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ മാസങ്ങളിലെ പോലെ അമേൻ ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോന്ന ആ നാളുകളിലെ പോലെ ഞാൻ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ രാത്രി ദൈവജനത്തോട് പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്കും നിയോഗമുള്ളത് ദൈവമക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ദൈവമക്കൾ പറയണം കർത്താവ് പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള നാള് എന്തായിരുന്നു ആ നാളുകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ആ വേദഭാഗം അവൻ ഈയോ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പണ്ടത്തെ പോലെ ദൈവം കാത്തുപോകുന്ന നാളുകളിലെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഈയോപതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ കാലം എങ്ങനെയുള്ള കാലമായിരുന്നു അതെന്റെ ശുഭകാലമായിരുന്നു അതെന്റെ ശുഭകാലമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അമേ ഞാൻ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഈയോ പറയുകയാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ആ നല്ല നാളുകൾ പോലെ ദൈവം എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്താണ് ദൈവവുമായി അവന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവന്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയാണ് ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോകുന്ന നാളുകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സംരക്ഷണം ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച നാളുകൾ ഇന്ന് എനിക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളോ സുരക്ഷാ ഫീലിംഗുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അത്യുന്നതനാണ് എന്റെ കാവൽക്കാരനെന്ന് ദൈവമാണ് എന്റെ പരിചയമെന്ന് ഉറങ്ങാത്ത ഒരു പരിപാലകൻ ഒരു പരിപാലകൻ എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച നാളുകൾ എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്ന് നല്ല വീട്ടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പല വാതിലുകൾ പല ലോക്കുകളൊക്കെ ഇട്ട് അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അമേൻ മതിലും അതിന് ഗേറ്റും വെച്ച് അതിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്ത് അമേൻ നാല് അമേൻ മൂലയ്ക്കും നാല് പട്ടിയെ വളർത്തി നായുടെ സംരക്ഷണവും നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആയി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പാർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നില്ലാതിരുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം അനുഭവിച്ച നാളുകൾ എത്ര ദൈവമക്കൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അത്യുന്നതൻ എന്നെ കാത്തുപോന്ന ദിനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ക്രൂര ജന്തുക്കളുടെയും ദുഷ്ട മനുഷ്യരുടെയും ഭീഷണി നിലനിന്ന കാലത്ത് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് പോലും ില്ലാതെ അവൻ സുരക്ഷിതമായി രാത്രികളിൽ സ്വസ്ഥമായി ദൈവമൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയത് നാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംരക്ഷണ കവചത്തിന്റെ ബലത്തിലല്ല എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഒരു സംരക്ഷകൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഉറങ്ങാത്ത ഒരു കാവൽക്കാരൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു എത്ര പേർക്ക് ആ ഒരു ബോധ്യം ഇന്ന് ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നാളുകളിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരാശ്രയ ജീവിതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രിയര് ഇന്ന് ആശ്രയ ബന്ധം നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കാണ് നമ്മളെ തമ്പുരാൻ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവ് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ മടക്കി വരുത്തണമേ അടുത്ത വാക്യം യോ പറയുകയാണ് ആ പണ്ടത്തെ നാളുകൾ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ട ആ പണ്ടത്തെ നാളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ദീപം എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ പ്രകാശിച്ച നാളുകൾ പ്രൈസ് ലോൺ ആ ആ വാക്യമൊക്കെ എത്ര ആഴമുള്ള വാക്യമാ ദൈവമക്കള് സ്തോത്രം പട്ടിണി കിടന്ന നാളുണ്ട് പഞ്ഞം കിടന്ന നാളുണ്ട് പക്ഷെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ ദീപം നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീത് പ്രകാശിച്ചത് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്ന നാളുകൾ എത്രയെത്ര ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പകലന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് വേല ചെയ്ത് ഇന്നത്തേതുപോലെ സൽക്കരിക്കാൻ ആളുകളില്ല കുടിവെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ കുടിക്കാൻ കിട്ടാനില്ലാത്ത നാളുകളിൽ പരിക്ഷീണനായി തളർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസനെ നോക്കി ആളുകൾ പറഞ്ഞ വാചകം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ 
കണ്ടാൽ അവയെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു ഭിക്ഷുവിനെ പോലെ പക്ഷെ മുഖം കണ്ടാൽ ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ മട്ടിണി നടന്ന കാലം പഞ്ഞം നടന്ന കാലം ഇന്നത്തെ സമൃദ്ധി ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം ലോകം നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ അത്യുന്നതന്റെ ദീപം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് കണ്ട കാലം നിന്റെ മുഖം ദൈവ തേജസ്സിനാൽ ശോഭിച്ച ഒരു കാലം ഇന്ന് എത്രയൊക്കെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര നന്മയുണ്ടായിട്ടും മുഖത്തില്ലാത്ത ചൈതന്യം അന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വേദനകളുടെ നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നടുവിൽ ദൈവമക്കളുടെ മുഖത്ത് ലോകം കണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം ഇതൊന്നും വെറുതെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവമക്കള് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവം അല്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം വെറുതെ വിടിച്ചാരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന കാലവും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വന്ന് പൂർണ്ണ സഭ ഇരുവേലയിലേക്ക് വരുന്ന കാലമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം യാതൊരു സമൃദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുഷ്ടിയും ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളുടെ സാന്നിധ്യമോ സഹായമോ ഇല്ലാത്ത ആരംഭ നാളുകൾ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു അന്ന് നമ്മെ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലൊന്തി നിന്നാലും കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞു കിടന്നാലും വയറൊട്ടി കിടന്നാലും മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദീപം പ്രകാശിച്ച ഒരു കാലമുണ്ട് മുഖശോഭ അറ്റുപോയ ആത്മീക ലോകമേ മടങ്ങി വന്നേ മതിയാകൂ കർത്താവേ പണ്ടത്തേതുപോലെ ഒരു നല്ല കാല ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ ഞങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് സുവിശേഷ വേലക്കാരാണെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസ ാണെന്ന് അവൻ വേഷം കണ്ടല്ല അവൻ കേവലം ഭാഷ കേട്ടല്ല അകത്ത് മുഖത്ത് വെളിപ്പെട്ട ദൈവ കൃപനിമിത്തം ലോകം ദൈവസഭയെ ദൈവജനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാളുകളിലേക്കാണ് ദൈവസഭ മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെയാണ് ബന്ധമറ്റുപോയത് നമ്മുടെ നഷ്ടം അവിടെയല്ലേ പ്രിയരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം പിന്നത്തെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന നിയോഗത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് സകീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടു യഹോവയ സിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു ഇതിട്ടടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വായിൽ ചിരിയും ഞങ്ങളുടെ നാവിന്മേൽ ആർപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മേൻ എന്നിട്ടടുത്ത വാക്യം യഹോവയ അവരിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ദൈവവക്കട മുഖത്ത് നോക്കിയ ജാതികൾ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആഴമുണ്ട് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഇന്ന് കേവലം നാം ചില ആരവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ ദൈവിക ഗുരുതലിന്റെ പ്രഘോഷണങ്ങളാണെന്ന് ജീവനുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണെന്ന് എത്ര ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് ദൈവസഭ ബുദ്ധിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ച് വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവമേ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു തേജസ്സിലേക്ക് ദൈവകൃപയുടെ ഒരു ശോഭയിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമെ അന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുന്നവനെ കണ്ടാൽ ലോകത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എങ്ങനെ അറിയാമായിരുന്നു അതിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പ്രമാണമേറ്റു വാങ്ങി താഴ്ന്നരയിലേക്ക് വന്ന മോശയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓ നിന്റെ മേൽ നിന്റെ തൊക്ക് ദൈവ തേജസ്സിനാൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇതല്ലായിരുന്നു ദൈവം ായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈമുതൽ ഇത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പന്തക്കോസ്ത് ഇതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മടങ്ങി തരവ് അല്ലാതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പൈസയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം എല്ലാം മടക്കിത്തരും മടക്കിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടമെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടണം ഇഞ്ചി കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ട പണമെല്ലാം മടങ്ങി വരണം ബിസിനസ് പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൈയടിക്കാനുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആവേശമുണ്ട് അയ്യോ ഇതാ കയറി പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ വായുവിൽ കയറി പിടിച്ച് മേടിക്കുന്ന പാർട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കേവലം ചില വസ്തുമയമായ മെറ്റീരിയലായ ചില കാര്യങ്ങൾ മടക്കി തരുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവ കൃപ മടക്കി പ്രാപിക്കണം ദൈവ തേജസ് സഭ മടക്കി പ്രാപിക്കണം ആത്മീകതയുടെ അനാഴങ്ങൾ സഭ മടക്കി പ്രാപിക്കണം കർത്താവിനോട് ഉള്ളം മുറങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ദൈവവുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ ആ പണ്ടത്തെ നാളുകൾ ആ ഇയോ
ഇരുളിൽ കൂടി നടന്ന നാളുകൾ ആ അതാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവന്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന നാളുകൾ ഇതായിരുന്നു ദൈവമായുള്ള നമ്മുടെ അന്നത്തെ ബന്ധം നമ്മൾ നടന്നത് പലതും കൂടിയിരുട്ടിലൂടെയാണ് ലോകം അങ്ങനെ കണ്ടത് അല്ലേ കഠിന ദാരിദ്ര്യം കഠിനമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിന്നകളും പരിഹാസങ്ങളും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വഴിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയില്ല നല്ല വീടുകളിൽ നിന്നും നല്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ തള്ളപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇരുട്ടിലേക്കെന്നതുപോലെ ആ എവിടേക്കെന്നറിയാതെ ഓ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ വെച്ചവർ ചിലര് ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിയവരുണ്ട് ചിലര് ഭാര്യയെ കൂട്ടി ഇറങ്ങിയവരുണ്ട് ചിലര് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിറങ്ങിയവരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോൾ അനുഭവമുള്ള ദൈവമക്കൾ പലരും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് നിങ്ങൾ ചുവട് വെച്ചത് ഇരുട്ടിലേക്കാണെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞു എവിടേക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് അവന്റെ മക്കളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ലോകം ആശ്ചര്യപ്പെട്ട നാളുകൾ വേദനിക്കുന്ന സ്നേഹിച്ച ജീവിതങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു അയ്യോ ആത്മീകൻ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് അവൻ ഇരുട്ടിലേക്ക് ചുവടുകൾ വെക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീയരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞ് അന്ന് ലോകം കണ്ടത് ഇരുട്ടിലേക്ക് ചുവട് വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ആ ഇരുട്ടിൽ അവന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതല് ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞാൻ ദൈവജനത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അന്നേ ലോകം നമ്മെ കണ്ടത് ഇരുട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നാം നടന്നത് ഇരുട്ടിലൂടെയല്ല ഓരോ കാൽച്ചുവടുകൾ വെക്കാനുള്ള വെളിച്ച പാതയ്ക്ക് തമ്പുരാൻ തന്ന് അടുത്തത് എങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് അടുത്ത ചുവട് വെക്കേണ്ട വെളിച്ചം വഴിയിൽ വിതറി ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നടത്തിയ നാളുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തവയിൽ ശാന്തമായിരുന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പറയും ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ആ പണ്ടത്തെ നാളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ ഇന്ന് നമുക്ക് അവൻ നടക്കാൻ നല്ല വീതികളുണ്ട് നാളെയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഭാവിയെ കുറിച്ച് പദ്ധതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ട് ചുവട് വെച്ച രാത്രികൾ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നരിഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ചിത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ വെളിച്ചം കാണിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങളില്ല തമ്പുരാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ഇരുളിലൂടെ നടന്ന കാലം ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിസ്തംഭം അവർക്ക് വെളിച്ചമായിരുന്ന കാലം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ പൈതല് എങ്ങനെ ചോട് വെക്കുമെന്ന് നീ അറിയാതിരുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവം വഴിക്ക് വെളിച്ചം വിതറി വചനം വഴിക്ക് വെളിച്ചമായി മാറിയിരുന്ന പണ്ടത്തെ നാളുകൾ ഇന്നതുണ്ടോ അവിടെയാണ് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പുനഃപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് ആ പണ്ടത്തെ നാളുകൾ ഇനി അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്റെ ആ പണ്ടത്തെ നാളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സർവശക്തിനും ഞാനുമായുള്ള ആ നല്ല ബന്ധം കാത്ത നാളുകൾ എന്താണ് ആ നാളിന്റെ പ്രത്യേകത നാലാം വാക്യം എന്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതായിരുന്നു ദൈവമായുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്റെ കൂടാരത്തിന് സർവശക്തന്റെ സഖ്യത എന്നോടുകൂടെ എന്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സർവശക്തൻ എന്നോടുകൂടെ വസിക്കുകയും ചെയ്ത കാലം എന്തോ അതെലൂയ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാനും പോകാനും ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കെ കെ മാത്യു പാസ് ഹൈദരാബാദ് വന്നാൽ ഇരിക്കവിടെ മാന്യമായിട്ട് താമസിക്കാൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ കരുതാൻ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഇരിക്കൊരു കൂട്ടുവേലക്കാരനെങ്കിൽ കൂടി ഉണ്ട് പാസ് ജോസ് മാത്യു ജോർജ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കാനും കരുതാനും നിശ്ചയമായി എനിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ എവിടെ ചെന്നാലും ആരെങ്കിലും നമ്മെ അറിയുന്നവരും നമ്മെ കരുതുന്നവരും അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ആയിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച നാളുകൾ രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ നാളുകൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകനില്ലെന്ന് അപ്പൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ് ഈ ഇറക്കി വിട്ട കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നാളുകൾ അന്ന് ദൈവവൈദങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടാരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സഖ്യത ദൈവത്തിന്റെ
പരമാർത്ഥ മനസ്സിനെ ഉണർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നത് നല്ല വീട്ടിലാ സുഖകരമായ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവം നല്ല വഴികൾ ഒരുക്കി നല്ല കിടക്ക നല്ല നന്മ ഇതൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പണ്ടത്തെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടോ കുടുംബാരാധനയുണ്ടോ തമ്മിൽ അമേ ദൈവമക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ ആത്മീക ബന്ധമുണ്ടോ ഒരേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പല സഭകളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഗതികേട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടോ അപ്പം പോകുന്നിടത്ത് മക്കളും മക്കൾ പോകുന്നിടത്ത് അപ്പനും ആരാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ആരാധന ആത്മീകത ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ രാത്രി ദൈവത്തോട് പറ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത വിളിപ്പെട്ട നാളുകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിനങ്ങൾ എന്തൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതല്ലേ ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളിലും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നിച്ച് ആരാധിച്ച് ഒന്നിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ച നാളുകൾ ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി സഖ്യത ആളുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹബന്ധം ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എല്ലാം നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവവുമായുള്ള സഖ്യതയ്ക്കാണ് ഭംഗം വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ നിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം എന്റെ പാർപ്പിടത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത വെളിപ്പെട്ട നാളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ മേൻ അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് സർവശക്തൻ എന്നോടുകൂടെ വസിച്ച നാളുകൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവജനം എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിച്ച നാളുകൾ ഏറ്റവും ചെറിയതിന് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ചോദിച്ച് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം ചുവട് വെച്ച നാളുകൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവസാനത്തെ കാര്യം വേഗവും പറയുകയാണ് അമേൻ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ എന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും എന്റെ മക്കൾ ഇരുന്ന കാലം ആ വാക്യം നോക്കി അഞ്ചാം വാക്യം എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുകയും എന്റെ ശുഭകാല ചെയ്ത എന്റെ ശുഭകാലത്തിലെ പോലെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്തോ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ചുറ്റുവിരുന്ന നാളുകൾ ഇതൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഇന്ന് തലമുറ ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്ത് വീട്ടു പ്രാർത്ഥനയും മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി മക്കളുണ്ടോ ഇന്ന് കൂടെ ഭക്ഷണ മേശയിലുണ്ടോ ആരാധന മേശയിലുണ്ടോ കർത്തൃമേശയിലുണ്ടോ ഒരു സ്വയശോധന നടത്തണം ദൈവമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം ഈ രാത്രി ആ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പണ്ടത്തെ ആ നാളുകളിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് നിന്റെ എന്താ നിന്റെ നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവു തൈകൾ പോലെ ഒലിവു തൈകൾ പോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട മേഖല ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം അമ്മേൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ നിങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ യോവേൽ പ്രവചനം രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന വാക്യത്തിൽ ദൈവം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരണം എന്നാൽ യോവേൽ പ്രവചനം രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ദൈവജനത്തോട് ദൈവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവര് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് വേണം ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ണിന് വേണ്ടി ഓടുന്നവർ അമേൻ അമേൻ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നവർ എല്ലാം തിരിച്ചറിയട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെറും കൈയോടെ യാത്രയാകും അമേൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ശവവടക്ക് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്
ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ നേടിയതെല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെറുങ്കയോടെ എല്ലാവരെയും യാത്ര ചെയ്യിച്ചു ബഹുനില മന്ദിരത്തിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നവരും കേവലം അഞ്ചടി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ആമേൻ ഒരു കൊച്ചറയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആമേൻ ആമേൻ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരേണ്ടത് മടങ്ങി വരേണ്ടത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാണ് ഇവിടെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം കണ്ടോ യോഗയിലിന്റെ കാലത്ത് ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ദൈവജനം മടങ്ങി വരാൻ അവിടുത്തെ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് യോഗൽ പ്രവചനം ഒന്നിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അസാധാരണമായത് ദേശത്ത് സംഭവിച്ച നാളുകൾ ദൈവം പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ കാലത്തോ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തോ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അസാധാരണമായ ഒരു ചിലത് ദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാലം ദൈവം ജനത്തോട് പറയുകയാണ് ആദ്യം മടങ്ങി വരേണ്ടത് ജാതികളല്ല നിങ്ങളാണ് എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങൾ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആവരൂടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തും ഹോസിയ പ്രവചനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറയുന്നത് ആമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേ അവിടെ പ്രവാചകരിലൂടെ ദൈവം പറയുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്കും മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ അമേൻ അമേൻ നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്കും മടങ്ങി വരുവോളം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ സ്ഥലത്തിരിക്കും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുവോളം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ സ്ഥലത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകളിൽ ദേശത്ത് അമേൻ അസാധാരണമായത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് പുറം ലോകത്തെ അല്ല അകത്തുള്ളവരെയാണെന്ന് ദൈവമക്കൾ അറിയണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവം പറയുകയാണ് ദേശത്ത് അസാധാരണമായി സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ കാലത്തോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തോ ഇതുവരെ കേൾപ്പ് കേൾവിയില്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജനം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എങ്കിലേക്ക് തിരിയുവീ എന്ന ഹോവിടെ അറിയണപ്പാട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ആ യോവൽ പ്രവചനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഭോജനയാഗവും പാനീയയാഗവും ആലയത്തിൽ നിന്ന് അറ്റുപോയ കാലം ശരിയല്ലേ ഓതനയാകോ ഇല്ല പാനിയാകോ ഇല്ല ആലയത്തിൽ നിന്ന് അറ്റുപോയി ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആനന്ദം മനുഷ്യരെ വിട്ടു മാഞ്ഞുപോയി ഒന്നിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷവും ഉല്ലാസഘോഷവും അറ്റുപോയി ഒന്നിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വരുമാന നഷ്ടം പാണ്ഡികശാലകൾ ശൂന്യമായി കളപ്പുരകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതല്ല ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ പല മേഖലയിലും പ്രയോജനപ്പെട്ട ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ആലയം ശൂന്യമായി കിടക്കുമ്പോ വരുമാനമില്ല ശുശ്രൂഷയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ മാർഗമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലരെ ഞാൻ കണ്ടു ഭൗതികമായ മറ്റു പല പരിപാടികൾക്കും താൽക്കാലിക ഉപജീവന മാർഗത്തിനു വേണ്ടി ആമ ഇന്നുവരെ പോകാത്ത മേഖലകളിൽ പലരും പോയിരിക്കുന്നു ജീവിക്കേണ്ട എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതല്ല ഇന്നത്തെ ആത്മീക ലോകത്ത് ഒരു പരിധിവരെ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ നഷ്ടം ആനന്ദം മനുഷ്യരെ വിട്ടുമാറി ആലയത്തിൽ ആരാധനയും സന്തോഷഘോഷവും ഇല്ല പാനീയ യാഗവും ആമേ ഭോജന യാഗവും ഇല്ല അസാധാരണമായ വേഷത്തെ സംഭവിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമീ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ടത് നമ്മിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടത് ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാം മടങ്ങി വരേണ്ട പണ്ടത്തെ അമേൻ സംഗ വിലാപങ്ങളെ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലത്ത് നാം മടങ്ങി വരേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സ്തോത്രം നാം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇരമ്യ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവം പറയുകയാണ് ഇനിയും മാനന്ദഘോഷവും സന്തോഷധ്വനിയും മണവാളന്റെ സ്വരവും മണവാറ്റിയുടെ സ്വരവും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ സ്തുതി
പണ്ടത്തെ പോലെയാക്കും ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെ ഇതുപോലെയാക്കും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് തന്റെ ആലയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ വാക്യം ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം പറയുക ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെ നാളുകൾ അതാണ് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല നാളുകൾ മടക്കി തരണമേ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരുമ്യാവിലൂടെ ദൈവം ജനത്തോട് പറയുന്ന ദൂത് ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി ദേശത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി എന്നാണ് ആ വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷ ധ്വനിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ കാലം മേൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷ ധ്വനിയും മനവാളന്റെ സ്വരവും മണവാത്തിയുടെ സ്വരവും സൈന്യങ്ങളുടെ സ്വനിപ്പീനഭവം നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കും ഇതാണ് ഇന്ന് പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി ആലയത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി ദൈവജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തേത് പോലെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരും എന്താണ് നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട സ്ഥിതി ആലയത്തിൽ ആ മേൻ ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷ ധ്വനിയും ഉയർന്ന നാളുകൾ ആ മേൻ യഹോവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് മണവാളനും മണവാട്ടിയും പറഞ്ഞ നാളുകൾ സകല ജനവും അതരം തുറന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച നാളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവ് പണ്ടത്തേത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആലയങ്ങൾ ആരാധനയുടെ ധ്വനി കൊണ്ട് സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് സ്തോത്ര സ്വരം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ആലയങ്ങൾ നിറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇന്ന് കേവലം ചില വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദഘോഷത്തിനപ്പുറത്ത് യഹോവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് ദൈവമക്കൾ ആധരം തുറന്ന് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിച്ച പണ്ടത്ത് ഒരാരാധനയിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര പേരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വി മസ്റ്റ് റെസ്റ്റോർ ഇൻ അവർ പ്രൈസ് ആൻഡ് വാഷിപ്പ് ശരിയായ ആരാധനയിലേക്ക് ശരിയായ സ്തുതിയിലേക്ക് സ്തോത്രം ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും അത്യാവശ്യം നല്ല കോയറുണ്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച നല്ല പാട്ടുകാരനുണ്ട് വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാധനയുടെ ഇടയിൽ കരണ്ട് പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പവർ കെട്ടായാൽ അപ്പോൾ അറിയാം ഈ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണോ ആരാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണോ എന്ന് ഇവിടെ കീബോർഡ് എട്ടര കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് അതിന് പോലെ കീബോർഡുകാരൻ കയറി നിന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പത്ത് പേരിൽ പോരല്ലോ ഇപ്പോ പുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞെക്കി പിടിച്ച് കയറി നിന്ന് ഡ്രം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് എപ്പോഴേലും പവർ ഒന്ന് കട്ടാകണം അപ്പോൾ അറിയാം നമ്മളാണോ ആരാധിച്ചത് കീബോർഡാണോ ആരാധിച്ചത് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ നന്മകളെയും ഞാൻ അതിനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നയാളാ നല്ല താളത്തിനും നല്ല പാട്ടിനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് അതൊന്നും വേണ്ടതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനും അതിന് ന്യായമായ നിലയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാ പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം യഹോവൻ നല്ലവനാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നന്മ അനുഭവിച്ച ദൈവമക്കൾ വാ തുറന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണോ കീബോർഡിന്റെ ശബ്ദം യഹോവൻ നല്ലവനാണെന്ന് അവന്റെ ദയ അനേക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും നിന്ന പലരും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോ ആയുസ് തന്ന് ആരോഗ്യം തന്ന് സൗഖ്യം തന്ന് നിന്നെ നിർത്തിയ ദൈവത്വം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദയ വലിയതാണെന്നൊന്ന് വാ തുറന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാകുമോ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലവേ ഇല്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ടത്തെ ആരാധന ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എന്റെ ജനത്തെ മടക്കി വരുത്തും അമേ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വാദ്യോപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഡ്രമ്മും ഒരു സൈഡ് ഡ്രമ്മുമാണ് അത് ഉള്ളടത്ത് അതുപോലും ഇല്ലാത്തടത്ത് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ആത്മം നിറവിൽ ആരാധിച്ച അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ അമേ മണി അമേ സമയം പോകുന്നത് അറിയാതെ ആരാധിച്ച ഒരു കാലം ഓർമ്മയില്ലേ ഇന്ന് രാത
ഞങ്ങളെയൊന്നും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണമേ കർത്താവ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആത്മാവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കാലം ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആലയത്തിൽ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദം അതാ ദൈവത്തിന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ വളരെ കൃപ കുറവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാ എന്നാലും ഇന്ന് ഞാൻ ശവടക്കിന് ഞാൻ അമത്തം പാടിയ ഈ വമ്പം പാട്ടുകാരെ ഒന്നും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയാൽ ഈ പാട്ടുകാരുടെ ഒഴിവ് നോക്കി ആരും ഇത് മരിക്കുന്നുമില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പാവപ്പെട്ട അപ്പച്ചൻ മരിച്ചപ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവനാണ് മൊത്തം പാട്ടും പാടി ഞാൻ ആ പ്രസംഗിച്ചത് കാരണം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം പേര് വന്നില്ല ആ തന്നെയല്ല ഈ പാട്ടുകാർക്കൊന്നും ഒഴിവുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പാട്ട് പാടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭം ദൈവം എനിക്കും അവസരം തരും പിന്നെ നല്ല മൈക്കും സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോക്കെ അവര് പാടും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനും പാടും എന്റെ പാട്ടിന്റെ ശൈലി രീതിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന എന്റെ പിള്ളേർ എന്നോട് ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആവേശം മൊത്തം പാടരുതെന്ന് അതിപ്പോ പിള്ളേര് പറഞ്ഞാലും നല്ല കാര്യം ആര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ അത് പരമാവധിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ബുധനാഴ്ച വീട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഇത് ഇന്നും ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പൊ ജോസ് ഭാസ്കർന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് പാടി കാരണം മേള മാറിയില്ല നമുക്ക് ബാക്കി സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹ പ്രാർത്ഥന രാത്രിയും പകലും എപ്പോഴും പാട്ടുകാരെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർമാർ പാടും അത് ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം എന്റെ പാട്ടിന് മാർക്കിടാൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ പാസ് മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയല്ല ഏ പക്ഷേ ഉത്തമഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാണനാഥം പറയുന്ന ഒരു വചന എന്റെ പ്രിയേ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ സ്വരം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഓ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ പാടുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും നിന്റെ പാട്ടിന്റെ രാഗവും താളവും പാസ് മാർക്കിന് അർഹമല്ലെങ്കിലും ഈ രാത്രി ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് വീണ്ടെടുത്ത ഒരു പ്രാണനാഥനുണ്ട് മനസ്സിലായോ അവൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആലയത്തിൽ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദകോശത്തെക്കാൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്റെ പ്രാവേ അമേ എന്റെ പ്രാവേ ഞാൻ നിന്റെ സ്വരമൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ലോകം കേൾക്കുമ്പോ അതൊരു കുറുകലിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രാണപ്രിയന് ആ കുറുകലിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇഷ്ടം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ പണ്ടത്തേതുപോലെ നമ്മുടെ ആലയങ്ങളിൽ ആരാധനയുടെ ശബ്ദം ഏ ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നിരുന്നു സന്തോഷ ധ്വനി ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിക്കട്ടെ കുറ്റം പറയുന്നവർ കുറ്റം പറയട്ടെ എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രാണനാഥനെ പാടാൻ കഴിയ പാടാതിരിക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് ആത്മാവിൽ എരിവുള്ള ദൈവമക്കൾ ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മടിക്കരുത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവ ഇതില് ഇതാണ് സ്വർഗം പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ പണ്ടത്തെ നാളുണ്ടല്ലോ ദൈവമക്കൾ അന്ന് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചാലയത്തിനകത്ത് ഞാന് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്റ്റാരിക്കൽ നർക്കിലക്കാട് ഭീമനടി പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ആലയം പറഞ്ഞത് ആലയം എന്നൊന്നും അതിന് പറയാൻ ഓരോ കാരണവശാലും പറ്റുക സ്തോത്രം ഒരു മഴക്കാലത്ത് ആരാധിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഒറ്റ രാത്രി എന്നോട് പോലും പറയാതെ അതിന് കള്ളുഷാപ്പിന് ആളുകൾ അതിന് ഉടമസ്ഥന് അത് കൂടുതൽ വാടക കിട്ടുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരു കള്ളി ഷാപ്പുകാർക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ നേരം വിളിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ ഞാൻ താമസിച്ച വാടക കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ താമസം സ്വാത്ര ആരും കൂടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ താമസിച്ച വാടക കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിൽ കള്ളി ഷാപ്പ് ജി എസ് നമ്പർ അമ്പത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് അസംബ്ലി സബ് കോർട്ടിന്റെ ബോർഡ് ചേർത്ത് ജി എസ് അമ്പത്തൊന്ന് കള്ളി ഷാപ്പിന്റെ ബോർഡ് ഞാൻ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ സമയം പുള്ളി പറഞ്ഞത് നല്ല വാടക തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തെന്ന് ഇതാണ് അന്നത്തെ കാലം മനസ്സിലായോ ആരോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഏത് നിയമം നമുക്കെന്ത് ന്യായം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നാമേ പല വഴികളിലൂടെ നടന്ന് അനേക ദൈവമക്കളുടെ സഹായത്താൽ ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചു അത് മേടിച്ചത് ഒരു വലിയ മാട്ടയില ഇന്നും ആ പള്ളി അറിയുന്നത് മാട്ടേപ്പള്ളി എന്ന അവിടെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് ഓല വെട്ടി മേഞ്ഞ മൂളിലും സൈഡിലും ഓല
ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സഭാകാലികളുണ്ട് ശിഥീകരിച്ച ആലയങ്ങളുണ്ട് നല്ല പ്രസംഗ പീഠങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നും എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് ചുരുക്കം ചില പുതിയ വിശ്വാസികളോടുകൂടെ ആ ഓ വെള്ളം ആ മിനിച്ചു വരുന്ന ആ തറയിലിരുന്ന് ഓലക്കീടിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് ആരാധിച്ച അന്നത്തെ ആരാധനയുടെ മാധുര്യം ഇന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുന്നത് ആമേൻ നിങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ആ തരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രോത്ര സ്വരം കേൾക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവമേ പണ്ടത്തേതുപോലെ ഒരാരാധന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വേഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ മടക്കിക്കോമേ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ ആമേൻ നീ കായുടെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീ കാ പ്രവചനം ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവഭക്തനോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവസഭയോടുള്ള ഒരു പ്രോഫറ്റിക്ക് ദൂരായി ആ വചനം ഞാൻ ദൈവമക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മീ കാ ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ച് എന്താണ് ആ വചനം ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കാലത്ത് ആമ നിങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ പോലെ ഞാൻ ഇനിയും നിന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ആ വാക്യത്തിന് വിശ്വാസത്തോടെ രാമയും പറയാൻ ഓ കഴിവുള്ള എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് ഐ വിൽ ഷോ യു വണ്ടേഴ്സ് ഞാൻ നിന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും ആ വാതകം ഒന്നുകൂടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് എങ്ങനത്തെ അത്ഭുതം എന്നത്തെ അത്ഭുതം മിശ്രീമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണിക്കും ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ബന്ധക്കോസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചരിത്രം ാണ് അടയാളങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് രോഗ സൗഖ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പൈശാചിക ശക്തികളുടെ സഭ ജയമെടുത്ത ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് അത് ചരിത്ര താളികളിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു ചരിത്രമായി മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിങ്ങൽ ദൈവ ലോകത്തോട് പറയുന്നു ഐ വിൽ ഷോ യു വണ്ടേഴ്സ് ഞാൻ നിന്നെ ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാം അന്ന് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഈ രാത്രി ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു പന്തക്കോസ്തിന്റെ ആരം ാളുകളിൽ ദൈവസഭയിൽ വെളിപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളിലേക്കും അടയാളങ്ങളിലേക്കും ഈ പ്രവർത്തികളിലേക്കും ദൈവസഭ ഒന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മെ അവിടെ മടക്കി വരുത്തണമെന്ന് സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ രാത്രി എത്ര ദൈവമക്കൾ ഉള്ളം തുറന്ന് പറയും കർത്താവ് നിർജ്ജീവമായ കേവലം ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഒരു കാർമ്മികതയുടെ ആവരണമിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്കപ്പുറത്ത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യ പ്രവൃത്തികളും രോഗ സൗഖ്യങ്ങളും ദൈവസഭയിൽ പ്രകടമായി വെളിപ്പെടുന്ന പണ്ടത്തെ നാളുകൾ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്നും ദൈവം തന്റെ ജനത്തിലൂടെ തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോരപ്രിയരെ നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഭ അനേകർ അവരോട് ചേർന്ന് വന്നു അല്ലെ എന്താ കാര്യം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കയ്യാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുതിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമേ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ നാളുകളൊന്നും മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വ്യാജമായ സകല അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും കൂടെ വൃതന്മാരെ പോലും തെറ്റിക്കാൻ പിശാജ് അവന്റെ ആവനാഴിയിൽ അവസാനത്തെ അമ്പുപെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ദൈവസഭ അതിന്റെ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആത്മീകതയെ കൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തിയെ തടയാൻ എതിരാളിയായ തന്നെ താൻ ദൈവമൊന്ന് ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ സഭ ഉപവസിക്കുന്ന സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന സഭ ദൈവമഹത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഭ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സഭ നാളുകളാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ആ പണ്ടത്തെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് അടയാളങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ദൈവ മക്കളെ തിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തിയോളജി ശാഖ തന്നെ ഉണ്ട് ഡെഡ് ഓഫ് ഗോഡ് തിയോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം മരിച്ചു എന്ന വേദശാസ്ത്രം നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന വിരോധാഭാസമായി തോന്നാം പക്ഷെ അതൊരു വല
അപ്പോ സ്വലന്മാർ ഉപയോഗിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അടയാളങ്ങൾ നടന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ദൈവം ഇല്ല ദൈവം അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം മരിച്ചു ഇപ്പൊ ദൈവം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിരമിച്ച റിട്ടയർമെന്റിലാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തത് ശരിയാ ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇതാണ് അവരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതല്ല യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആർക്കും എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത പരാക്രമമുള്ള ആർക്കും മടക്കാൻ കഴിയാത്ത ബലമുള്ള ഭുജമുള്ള ആർക്കും നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർണയങ്ങളുള്ള ആർക്കും മടക്കാനാകാത്ത ബലമുള്ള ഭുജമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ ഇനിയും ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതിനെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആര് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഒരു ചാനലായി ഒരു മുഖാന്തരമായി നിന്നാ മതി എന്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജീവനുള്ള കർത്താവിന് കഴിയും ആ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ കർത്താവ് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുന്നു അതാ ഇന്ധം ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് മീക ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ ഇനിയും നിന്നെ അത് കാണിക്കാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിടിവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ ആധിപത്യം അധികാരമുള്ള ദൈവമാണെന്ന് ആമേ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മധ്യേ ഇറങ്ങി വരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് ഐ വിൽ ഷോ യു ഞാൻ നിന്നെ അത് കാണിക്കാം എന്നാണ് മീക്കയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അത് കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് അഭിഷിക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ സഭയുടെ പ്രസംഗപുരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദൂതറിയിക്കുമ്പോൾ വചനം അവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനം ദൈവജനത്തിന് മധ്യ മുഴങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ അത്ഭുത ഗുരുതലകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ദൈവസഭ അതാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പണ്ട് സംഭവിച്ചത് അതിലേക്കാണ് നാം മടങ്ങി വരേണ്ടത് അത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ദൈവം ഇത് കാണിക്കും ആരെയാ കാണിക്കുന്നെന്നറിയാവോ ഇതേവനെന്ന മനുഷ്യൻ വിദ്യാലയരവന്റെ സമ്പാദ്യവും കൃഷിയെല്ലാം അപകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ കാലത്ത് എല്ലാ ആളുകളും വീട്ടിനകത്ത് ഒളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് കൃഷി നിർത്തി കുറെ പേര് കൊയ്യുന്നില്ല കുറെ പേർക്ക് കൊയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല ഒത്തിരി പരാതികളും പരിമിതികളും പരിധികളും പറയാൻ ആളുകൾക്കുള്ള കാലം ഗിതയോൻ മുന്തിരിച്ചക്കിനെ അധികം വെച്ച് ഗോതമ്പ് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മുന്തിരിച്ചക്കിന്റെ സമയമല്ല അതുകൊണ്ട് മുന്തിരിയുടെ ഫലം എടുക്കാൻ ഉള്ള സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പലിസ്ത ഇവര് ആ കടന്നു വരേണ്ട കാര്യമില്ല വിദ്യാനീര് അതുകൊണ്ട് അവൻ മുന്തിരിച്ചക്കൻ അരികെ വെച്ച് മതിച്ചോട്ടി ഉടനെ യഹോവയുടെ ദൂതന അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവരോട് പറഞ്ഞു പരാക്രമശാലി യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഉടനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചോദ്യം കേട്ടു അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് യജമാനനെ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് അപ്പം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടിട്ടില്ല അത്ഭുതം ചെയ്തൊരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരത്ഭുതവും കണ്ടില്ല ഇതാ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അപമാനത്തിലാണ് നിന്നയിലാണ് ഭീതിയിലാണ് ഓ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഉടനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന യഹോവ അവനെ നോക്കി യഹോവ അവനെ നോക്കി എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ ഒരുപാട് പേര് കുറ്റം പറഞ്ഞവരെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മീൻ ദൈവത്തെ ശപിച്ചവരെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തോ ഗുണമുണ്ടായി ഇന്നും നന്മയൊക്കെ വിദ്യാനീതി കൊണ്ട് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ ഉള്ളിൽ തട്ടി ചോദിച്ചത് ഒരത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആണ് സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഗ്രഹോനെ നിന്റെ അകത്തെ തീഷ്ടത ഞാൻ കാണുന്നു നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ ചോദ്യം ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ നിത്യാന്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ദൈവമൊക്കെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന
അവനത് കണ്ടു ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയ വേദനയോടെ അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ നീ അത് കാണാതെ പോകയില്ല നീ അത് കാണാതെ പോകയില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗവും ആമേൻ സമയപരിധി ഉണ്ട് നിർത്തുന്നു പ്രിയരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൻ നാം മടങ്ങി വരേണ്ട മറ്റൊരു മേഖലയുണ്ട് നെഹമിയാവിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നെഹമിയാവിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം അത് അല്പ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ദൈവത മക്കളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയ വാക്യം ഞാനൊന്ന് പങ്കുവെച്ച് പരാമർശിച്ച് വേഗം മുൻപോട്ട് പോവുകയാ പതിമൂന്നിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെഹമിയാവിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ മടക്കി വരുത്തണം മടങ്ങി വരേണ്ട ചില മേഖലയുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ അറകളെ ശുചീകരിച്ചു ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളും ഭോജനയാഗവും കുന്തിരുക്കവും ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ മടക്കി വരുത്തി ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്നറിയാവോ ദൈവജനം അവമാനത്തിന് നിന്നിലേ വരുന്ന കാലം ആലയം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു കല്ലറകൾ ഇഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മതിലുകൾ തകർന്ന് കിടക്കുന്നു വാതിലുകൾ തീപിച്ച് കിടക്കുന്നു ശേഷിപ്പായി ദേശത്ത് ജീവിച്ച ദൈവമക്കൾ അപമാനത്തിൽ കഴിയുന്നു ഈ കാലത്ത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ അറകൾക്ക് മേൽവിചാരകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ ശിവ പുരോഹിതൻ തോബിയാവിന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നതിനാൽ അവന് ഒരു വലിയ അറ ഒരുക്കി കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ആരാധനയും യാഗാർപ്പണ വസ്തുക്കളും വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ആലയത്തിന്റെ അറ ഇപ്പോ മഹാപുരോഹിതന്റെ ബന്ധുവായ തോബിയാവിന് ആ അറയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്ക ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കേണ്ട ദൈവാരാധനയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട അറ ഇപ്പൊ തോബിയാവിന്റെ കൈവശമാ തോബിയാവാരാ ദൈവജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അപ്പൊ ഈ ദൈവസഭയുടെ ശത്രുവിന് എങ്ങനെയാണ് ദൈവാലയത്തിലെ അറകൾ കിട്ടിയത് അതിന് കാരണം ബന്ധുബലം ബന്ധുബലം മഹാപുരോഹിതന്റെ ബന്ധുവാണ് തോബിയാവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തോബിയാവിനിപ്പോ ആലയത്തിൽ സർവ സ്വാധീനം അവൻ ആലയത്തിന്റെ അറകൾ ആ അറകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് വെട്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കി ഋഷിലേമിലേക്ക് വന്നാല് ഇല്ലാഷീബ് തോബിയാവിന് ദൈവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ ഒരറ ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനാൽ ചെയ്ത ദോഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതെനിക്ക് അത്യന്തം വ്യസനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോബിയാവിന്റെ വീട്ടു സമാനങ്ങളൊക്കെയും അറയിൽ നിന്ന് പുറത്തെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ആ അറകളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടെ ആലയത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളെയും ആലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെയും വീണ്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ചു ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലയത്തിനകത്ത് ശത്രുവിന് അനുവദിച്ച മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിമിത്തം ആത്മീയതയ്ക്ക് ഓ ഇടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോടും ആരാധനയോടും ആത്മീക ശുശ്രൂഷയോടും അനേകര് കാണിക്കുന്ന അനാദരവ് ഇന്ന് രാത്രി നിർത്തി നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ബന്ധുബലത്തിനപ്പുറത്ത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രമാണത്തെ ആലയത്തെ പ്രധാനമായി കരുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേറ്റു വന്ന് ആലയത്തിന്റെ അറകളിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടക്കട്ടെ ഒരു മടങ്ങി വരവ് എന്തായിരുന്നു മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നെഹമ്യാവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ അവർ അവിടെ അതിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു പതിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ധാന്യം വീഞ്ഞ എന്ന എന്നിവയുടെ ദശാംശം തന്നാര് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നെഹമ്യാവ് വന്നപ്പോ നെഹമ്യാവ് കണ്ടത് തോബിയാവിന്റെ വീട്ടു സമാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോ തോബിയാവിന്റെ വീട്ടു സമാനങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും വലിയ വിഷയം അവര് പറഞ്ഞ സാറില്ല മഹാപുരോഹിതന്റെ ബന്ധുവല്ലേ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ മക്കളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മരുമക്കളെ മരുമക്കളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തെ കൃപയും വിളിച്ചോം ആമൻ വിളിയുള്ളവൻ വരുന്നതിനും എതിരല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ശത്രുവാ ഇവൻ ആത്മീയമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ ആലയത്തിനകത്ത് പ്രധാനയാറ അതാ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അമേൻ സംഘടനകളും പലതും ഇങ്ങനെ അമൻ ബന്ധുബലത്തിൽ ജനീക ബന്ധങ്ങളിൽ വീതം വെപ്പ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആത്മാവോടെ ചിലരെ ദൈവം ദൈവസഭയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു നെഹമ്യാവ് അവന്റെ വീട്ടു
എന്റെ സുഖത്തിനും വേണ്ടതൊന്നും നിറച്ചു വെക്കാനുള്ള ചരക്കല്ലിത് ഇന്ന് രാത്രി ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമല്ലാത്തത് പോലെ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ തന്റെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച കാലത്ത് വിശുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലമോർമ്മയില്ലേ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ പലതും പല അറകളും ഇന്ന് അവൻ നമ്മുടെ ജഡവും നമ്മുടെ സ്വയവും നമ്മുടെ സ്ഥാനമോഹവും നമ്മുടെ ഭൗതിക ചിന്തകളും നമ്മുടെ ദ്രവ്യാഗ്രഹവും പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി വളരെ കേൾക്കുമ്പോ ദൈവത്തോട് പറകർത്താവ് തോബിയാവ് നിമിട്ട് സമാനങ്ങൾ പുറത്തെറിഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത വിശുദ്ധമല്ലാത്തതിന് എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പണ്ടത്തേതുപോലെ ആരാധന മടങ്ങി വരട്ടെ പ്രാർത്ഥന മടങ്ങി വരട്ടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം മടങ്ങി വരട്ടെ പ്രമാണത്തോടുള്ള സ്നേഹം മടങ്ങി വരട്ടെ വചനത്തോടുള്ള ആർത്തി മടങ്ങി വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് വേണം പുരിയേ ഓ ലോഡ് ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പണ്ടത്തെ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സമയം തീരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമയ പ്രവചനം മുപ്പതിന്റെ പതിനേഴ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം ഫോർ ഐ വിൽ റിസ്റ്റോർ യു ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹീൽ യു ഓഫ് യുവർ വോൺസ് ഞാൻ നിന്റെ മുറിവുകളെ പൊറുപ്പിച്ച് നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തും ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഐ വിൽ റിസ്റ്റോർ യു ടു ഹെൽത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവന്ന വെറും സൗഖ്യം തിരുവന്നല്ല മുമ്പ് എങ്ങനെ നീ ആരോഗ്യം ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചോ നീ എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നോ ദൈവം പറയുന്നു ഐ വിൽ റിസ്റ്റോർ യു ടു ഹെൽത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് രാത്രി രോഗികളായി ബലഹീനരായി ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണിതരായി ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം നീ ദൈവകൃപയിൽ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ആരാധനയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതെ ആരാധനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാനുള്ള വാഞ്ച നിന്റെ അകത്തുണ്ടായി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നീ കാക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രവും ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം ഞാൻ ആരോഗ്യവും രോഗശാന്തിയും വരുത്തി സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതയോ വിശ്വസിക്കാമോ ഞാനിത് പറയുന്നു പന്തക്കോസ്ഥാലയങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് സൗഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ സൗഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ആശുപത്രികളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവര് വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈയൊഴിഞ്ഞവര് ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിഞ്ഞവര് ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കൊച്ച് പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം മാരകമായ കവിളു വാർപ്പ് രോഗം വന്ന് ക്യാൻസർ വന്ന് നല്ല യൗരത്തിൽ മരിക്കു വന്ന് ലോകം വിധി എഴുതി അന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മരണം കാത്തു കിടന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അച്ചാരുണ്ടായിരുന്നു മത്താഴിയപ്പച്ചൻ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പാവപ്പെട്ട കുറെ ചമ്മച്ചിമാര് പേര് കേട്ട പ്രവാചകന്മാര് രോഗശാന്തി വരക്കാരൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട അമ്മച്ചിമാര് സഹോദരിമാര് കയറിയിറങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് അത്ഭുത സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യർ ഒരു സെഞ്ചുറി തികച്ചാണ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ആലയങ്ങളിൽ ഒരു നിരന്തര സംഭവമായിരുന്നു ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പണ്ടത്തെ കാലം ഒന്ന് മടക്കി തരണമേ സൗഖ്യത്തിന്റെ നാളുകൾ ഒന്ന് മടക്കി തരണമേ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം രോഗികൾ ഉള്ളത് ബന്ധക്കോസ്റ്റർ ഇടയിലാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത വൈപര്യത്യമാണ് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് അരുണി ചെയ്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നമ്മുടെ ആലയങ്ങളിൽ പഴയ രോഗശാന്തി മടങ്ങി വരട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പഴയ രോഗശാന്തി മടങ്ങി വരട്ടെ ഐ വിൽ റീസ്റ്റോർ യു ടു ഹെൽത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനരാണോ രോഗികളാണോ ഈ രാത്രി ദൈവമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പല മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയപരിധി എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നയിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തകൾ തുടരാം ഒറ്റക്കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്
ദൈവത്തിന്റെ സഹിത്വം അനുഭവിച്ച കാലം ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ച കാലം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ണാലെ കണ്ട കാലം ദൈവ മഹത്വം ആരാധനയിൽ വെളിപ്പെട്ട കാലം ദൈവത്തോട് വാ തുറന്നൊരു വാക്ക് എത്ര പേര് പറയും കർത്താവേ ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം ഒരു നല്ല കാലം കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അമേ നമ്മുടെ ഇരു കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനൊന്ന് മഹത്വം കൊടുക്കാം ഹലേ ലൂയ ഇന്ന് രാത്രി അർത്ഥ സംഖ്യക്ക് വകയില്ലാതെ വണ്ണം ഇനി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം എത്ര ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളോട് ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഇരു കരങ്ങളെയും കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലാണ് അമ്മ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവമേ ദൈവത്തിങ്കിൽ ഏക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ പണ്ടത്തെ പോഹലെ ആ നല്ല നാളുകൾ എനിക്ക് മടക്കി തരണമേ എന്ന് കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ സഭ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് ഉയരട്ടെ ും 